ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் ஜப்பானில் ஹிரோசிமா மற்றும் நாகசாகி நகரங்கள் மேலே அமெரிக்கா அணுகுண்டு போட்டப்போ அந்த கதிர்வீச்சிலிருந்து தப்பிச்ச ஒரே ஒரு பூச்சியினும் கரப்பாம்பூச்சி தான் அப்படின்னு அந்த டைமில் சொல்லப்பட்டுச்சு ரெண்டாயிரம் வகைகளுக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த கரப்பாம்பூச்சிகள் டைனோசர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்தே வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அவ்வளோ பெரிய டைனோசர்களே அழிஞ்சாலும் கரப்பான்பூச்சிகள் இன்னும் உயிர் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கு உண்மையாகவே அணுகுண்டு கதிர்வீச்சில் இருந்தும் அணுகுண்டில் இருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்திலிருந்தும் கரப்பாம்பூச்சிகள் தாங்கி உயிர் வாழ முடியுமா அப்படின்றத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் கரப்பான் பூஜைகள்னால நடப்பது ஓடுவது பறப்பது குதிப்பது தண்ணீரில் நீந்துவது இப்படின்னு எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் அதனால பண்ண முடியும் இந்த பூச்சிகள்னால நாற்பது நிமிடங்கள் தண்ணீருக்குள் உயிர் வாழ முடியும் அவ்வளவு நேரம் அது மூச்சு விடாமல் தண்ணீருக்குள் இருக்க முடியும் அதே போல தலை வெட்டப்பட்ட கரப்பான் பூச்சிகள் ஒரு வாரத்துக்கு மேல உயிர் வாழ முடியுது இந்த பூச்சிகள் ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் முறையில இயங்குறதால அதன் உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு துவாரங்கள் மூலமாக அதை சுவாசிப்பதால் அதனால் தலை இல்லாமலும் உயிர் வாழ முடியுது ஆனா அதனால தண்ணீர் இல்லாமல் ஒரு வாரத்துக்கும் மேல இருக்க முடியாது அப்படின்றனால அது இறந்து போகுது இல்லை என்றால் அது அதற்கு மேலும் உயிர் வாழ முடியும் இந்த பூச்சிகள்னால ஒரு மாதத்துக்கும் மேல உணவு இல்லாமல் இருக்க முடியும் இந்த பூச்சிகள் ஒரு மணி நேரத்தில் மூணு மைல் தூரம் வரை ஓடக்கூடியது அதனால இந்த பூச்சிகள்னால சீக்கிரமாக நோய் கிருமிகளை வீட்டில் பரப்ப வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு இப்படிப்பட்ட கரப்பான் பூச்சிகள்னால ஒரு அணுகுண்டு வெடிப்பிலிருந்து வரக்கூடிய கதிர்வீச்சு தாங்கக்கூடிய திறன் இருக்கு ஆனால் அணுகுண்டிலிருந்து வரக்கூடிய வெட்பத்தை தாங்கக்கூடிய உடல் அமைப்பு இதுக்கு இல்லை கரப்பான் பூச்சினால எவ்வளவு கதிர்வீச்சு தாங்க முடியும் அப்படின்றத டிஸ்கவரி சேனல்ல ஒரு முறை ஜெர்மன் கரப்பான் பூச்சிகளை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஆயிரம் ரேடான் யூனிட் கதிர்வீச்சு வரக்கூடிய இடத்துல ஒரு கரப்பான் பூச்சியை வச்சு சோதிச்சாங்க ஆயிரம் ரேடான் யூனிட் கதிர்வீச்சு ஒரு மனிதனை பத்து நிமிஷத்துல கொண்டுடும் ஆனா அந்த கதிர்வீச்சு கரப்பான் பூச்சிகளை ஒண்ணுமே செய்யல அதன் பிறகு பத்தாயிரம் ரேடான் யூனிட் அளவு கதிர்வீச்சில வச்சு பரிசோதிச்சாங்க அப்பவும் கரப்பான் பூச்சி எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இருந்துச்சு அதன் பிறகு ஒரு லட்சம் ரேடான் யூனிட் கதிர்வீச்சில வைக்கும் போதுதான் கரப்பான் பூச்சினால தாங்க முடியாம இருந்திருது அதாவது இந்த ஒரு லட்சம் அளவு கதிர்வீச்சு தாங்கக்கூடிய திறன் கரப்பான் பூச்சிகளின் உடல் அமைப்பும் மெதுவாக நடக்கக்கூடிய உடல் செல்களின் சுழற்சியும் தான் இப்படி அதிகப்படியான கதிர்வீச்சு தாங்கக்கூடியதா இருக்கு மனிதனின் உடல்ல இருக்கக்கூடிய செல்கள் தன்னைத்தானே புதுப்பிச்சு கொள்ளக்கூடிய நேரம் கம்மியா இருக்கும் ஒரு செல் பிரிந்து மற்றொரு செல்களாக மாறும் வேகம் மனிதனுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் கரப்பான் பூச்சிகளுக்கு ஒரு செல் பிரிவதற்கும் தன்னைத்தானே புதுப்பித்து கொள்வதற்கும் அதுக்கான நேரம் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரங்களில் இருந்து ஒரு வாரம் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளும் இப்படி செல்களின் சுழற்சி மெதுவாக நடப்பதால் கதிர்வீச்சிலிருந்து பாதிக்கப்படுவதும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ஆனால் அணுகுண்டிலிருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்தால் அது உடனே இறந்துருக்கும் ஹிரோசிமா மற்றும் நாகசாகி நகரங்களில் ஒரு அணுகுண்டு வெடிப்பின் போது வெளிவந்த வெப்பம் எவ்வளவு தூரம் இருந்ததோ அவ்வளவு தூரத்தில் இருந்த பூச்சிகள் இருந்திருக்கும் வெப்பத்தை தாண்டி வெளிவந்த கதிர்வீச்சில் இருந்து தான் இந்த பூச்சிகள் தப்பிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அணுகுண்டு வெடிப்புக்கு பிறகு பூமிக்கு அடியில் இருந்த பூச்சிகள் வெப்பம் கம்மியானதும் வெளிவர ஆரம்பிச்சதால இந்த பூச்சிகள் அணுகுண்டு வெப்பம் மற்றும் கதிர்வீச்சில் இருந்து தப்பித்தது அப்படின்னு அப்ப சொல்லப்பட்டிருக்கு மனிதர்களை விட அதிகமாக கதிர்வீச்சு தாங்கக்கூடிய இந்த பூச்சிகளில் மனிதர்கள் சுலபமாக ஒரு ஸ்ப்ரே அடித்து கொண்டுடுறாங்க இந்த ஸ்ப்ரேயில் முக்கியமாக பெரித்ராய்ட்ஸ்னு ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்குது இந்த வேதிப்பொருள் அதிகமாக கிறிசாந்தமம் அப்படின்ற ஒரு பூவில் இருந்து தான் எடுக்கப்படுது நம்ம ஊரில் இது சாமந்தி மற்றும் செவ்வந்தி பூக்களில் அதிகமாக இருக்குது இந்த ஸ்ப்ரேவை கரப்பான் பூச்சிகள் மேலே அடிக்கும்போது அதன் உடலால் இந்த வேதிப்பொருள் உறிஞ்சப்பட்டு அது பூச்சிகளின் நரம்பு மண்டலத்தை பாதித்து பேராலிசிஸ் வர வச்சு பூச்சிகளை செயலிழக்க வச்சு உயிரிழக்க வைக்குது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப்